அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயமேனு கோபால் இன்றைய பதிவில் நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு மல்டிபிள் மேரேஜ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் இவர்களுக்கு மட்டும்தான் நடக்கும் யார் இவர்கள் என்ன சார் இது ஒரு திருமணம் நடக்கிறத குதிரக்கம் பார்க்க இதில் மல்டிபிள் மேரேஜ் அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுது இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ஜாதக அமைப்பு உள்ளவர்களுக்கு இந்த மாதிரி இரண்டுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பது இருக்கிறது ஸோ அதை என்ன மாதிரி அமைப்பு அது எப்படி அப்படிங்கிறத இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் மல்டிபிள் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணத்தை தான் குறிக்கும் சரிங்களா அப்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒன்பதுக்கு உடையவன் உங்கள் ஜாதகம் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்பதாம் அதிபதி ரெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் இரண்டு திருமணம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டோட மட்டும்தானா ரெண்டுக்கு மேலே இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் லக்க லக்னத்துக்கு ஒன்பது குடையவன் இரண்டாம் லக்னத்துக்கு இரண்டாம் வீட்டில் இருந்தால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் அது கண்டினியூவாக ரெண்டு மூணுன்னு போயிட்டுருக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் இருக்குது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் ஒன்பதாம் அதிபதி லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் வேறு என்ன விதி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஏழாம் இடத்த விட ஒன்பதாம் இடத்தை வளர்த்துருக்கணும் இப்போ ஏழாம் அதிபதி காட்டில் ஒன்பதாம் அதிபதி ஒம்பதுலேயே ஆட்சி உச்சம் மறந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இருதார வாய்ப்பு ஏன்னா முதல் ஏழாம் பாவங்கிறது முதல் பாவ திருமணம் ஒன்பதாம் பாவங்கிறது இரண்டாவது திருமணம் சரி இது மட்டும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்பதாம் அதிபதி படியே பரவா பதினொன்றாம் அதிபதியும் வளர்த்தாலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் இப்போது ஒருத்தர் கண்ணி லக்னமாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ணி லக்னமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஏழாம் இடம் என்ன வரும் மீனம் வரும் மீனத்தில் புதன் இருந்தால் அவருக்கும் இரு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லாமே பொது விதி தான் சார் நீங்களா அசிவம் பண்ணிக்காதீங்க உங்கள் ஜாதத்தில் இப்போ இருக்குது அப்படி இருக்குது நீங்களாக விதி விளக்குகள் நீங்களாக உண்டு பண்ணிக்காதீங்க இது பொதுவான விதிகள் இப்படி இருந்தால் மல்டிபிள் மேரேஜ் அப்படின்னு ரூல் சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம கண்டுபிடித்த ரூல்லாம் கிடையாது மூல நூல்களில் இது சொல்லப்பட்ட விதிகள் தான் இது பலதார திருமணம் யாருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் யாருக்கு அப்படின்னு ஏற்கனவே மூல நூலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன விதிகள் யாருக்காவது இருந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா திருப்பாஞ்சொல்லிங்கிற ஊரில் போய் வாழை மரத்துக்கு தாலி கட்டுற திருமணம் செஞ்சு வைப்பாங்க அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முதல் கல்யாணம் முடிஞ்ச மாதிரி அர்த்தமாகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பாஞ்சொலியில் வாழை மர திருமணம்தான் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு எளிமையான சுலபமான பரிகாரம் தருமதுரை படத்தில் ரஜினிக்கு பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது வாழை திருமணம் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் திருப்பாஞ்சலியில் போய் அந்த திருமணம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆக உங்கள் ஜாதகத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதன்படி தான் உங்களுக்கு அனைத்தும் நடக்கும் என்பது தவிர்க்க முடியாத உண்மை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆக ஜாதகத்தில் என்ன அமைப்பு இருக்கிறதோ அந்த அமைப்பு தான் ஒரு மனிதனுக்கு கட்டாயம் நடக்கும் அப்படிங்கிற ரூலை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொன்னது எல்லாமே பொது பலன்கள் தான் உங்கள் ஜாதகத்தில் வைத்து நீங்களே அதை ஆராய்ந்து பார்க்காதீர்கள் நன்றி நேயர்களை மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதும் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இதுவரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடும் அனைத்து ஆடியோக்களும் வீடியோக்களும் உடனே உங்களுக்கு தகவலாக தெரிய வரும் அனைவருக்கும் ஒரு இனிய செய்தி ஆன்லைன் முறையில் பிரிநதி நாடு ஜோதிட வகுப்புகள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது விருப்பமுடையவர்கள் மேற்கண்ட தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு வகுப்பு மற்றும் கட்டண விவரங்களை கேட்டறியலாம் இந்த பதிவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களைப் போலவே உங்கள் நண்பர்களும் பயன்பெறட்டும் நன்றி நேர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்